Guhula TV Guhula TV Promoting professionalism in shipping industry and maritime education for shipping managers, tutors, maritime students, for postgraduate and undergraduate studies in the businessmen in shipping. Guhula TV. Ndugu mtazamaji wa kipindi chetu kama ilivyo kawaida, leo tunatendelea kuzungumza habari za shipping. Shipping ni biashara uh, ambayo inatuhusu sote na tunasema ni international business yani ni biashara ya kimataifa. Uh, katika vipindi vilivyopita tumeeleza mambo mengi. Tulieleza habari ya bill of lading ni nini, tukaeleza habari ya delivery order ni nini, tukaeleza habari za sababu hasa za kuwepo shipping tukiwa na wanafunzi wa DMY, tukiwa na wanafunzi wa NIT, uh, tukiwa na wanafunzi pia wa Bandari College siku nyingine. Lakini Uh, watu wame, wamependezwa na somo letu kwamba liendelee wanaendelea kuleta feedback nzuri kwamba wanajifunza mambo mengi mambo mazuri lengo ni kwamba tunataka uh, katika uh, kujifunza huku uh, consultation hii basi mwanafunzi aweze kujifunza na ikiwezekana kabisa apate materials yake akajibia mitihani mwalimu pia na yake angalia aweze pia kupata materials kwa ajili ya kwenda kufundisha na mfanyabiashara unayohusiana na shipping Uh, wizara katika nchi yetu vitengo vya, vya, vya shipping na sehemu zingine katika serikali zinazohusiana na, na shipping basi uweze kuangalia hapo na kujifunza kitu kwa sababu uh, tunasema kwamba shipping inahitaji innovation pia shipping inahitaji utaalamu ili tuweze kupata mavuno mazuri ya shipping tunatakiwa kufanya hivyo vitu kitaalamu sasa katika uh, muda uliopita baada ya kujifunza haya mambo ya shipping pia nikabahatika pia kukutana na kijana wangu rafiki yangu mpendwa kabisa anaitwa bwana Chakupewa ambaye yupo upande wangu kushoto hapa uh, amenitafuta mara nyingi lakini tunamshukuru Mungu leo tumeweza kuonana tena akawa ananiuliza na huyu ni mwanafunzi aliyemaliza chuo cha uh, NIT ni post graduate diploma ya port and shipping management na katika kujifunza kote ambako tunafanya sasa uh, tunataka kila mtu anayesikiliza aka apply sio tu ajifunze akae never done na ndugu yangu cha kupewa wakati ameniambia hivyo ikawa tu kama tunaweza kuandikiana hata kwenye kwenye karatasi kwenye vitabu akaelewa lakini tukaona kwa sababu ni wengi wanauliza ni wengi wanapenda kujifunza hii taruma wengi wame appreciate wengi wamekuwa admired basi nikasema ni vyema tuje tukae pamoja katika uh, studio yetu tuweze kuongea ili iwe ni faida pia kwa watu wengine tujifunza tunajifunza kitu kizuri kabisa uh, kuhusu uchumi kwenye shipping yani uchumi uh, unaohusiana na usafirishaji wa mizigo kwa njia ya meli kizungu tunasema maritime economics wengine wanasema shipping economics sasa Huyu ndugu yangu amekuja leo ili tuweze kujifunza pamoja. Itakusaidia pia. Itakusaidia kujifunza, itakusaidia kupanua mawazo mawazo yako kwa sababu uh, uchumi umegawanyika sehemu mbali mbali. Mbali mbali. Lakini kuna uchumi pia katika shipping peke yake. Sio kila mchumi kwa sababu amesomea uchumi basi ataweza kufanya shipping. Sehemu nyingi tunaona wakati wa application wakati anatakiwa kufanya kazi fulani, unasema tunamtaka mtu aliyosoma business administration, tunamtaka mtu aliyosoma economics, mtu aliyosoma finance, aliyosoma uh, accounts, ndio akafanye shipping. Lakini bado tunaona kwamba tukitaka kupata cream kulilize potential sawa sawa katika shipping, hebu tuende katika specification, tuende kwenye specialization kama ni economics basi huyu mtu ni aliyesoma maritime economics eh aliyesoma shipping economics je yeah, ni kweli mchumi wa kawaida aliyesoma uh, uh, uchumi general ataweza kufanya kazi kwa ufanisi sawa sawa na mtu aliyesoma shipping economics katika vitengo vya bandari katika shipping company katika sehemu mbalimbali kwa hiyo tunaendelea kwa sababu nchi yetu ina mapenzi mema kila sehemu tunaona sasa hivi nchi yetu inaongelea innovation basi nasi tukaona katika nafasi hii kwa sababu unaweza kusoma kwa njia mbalimbali unaweza kusoma kwa njia ya, ya vitabu unaweza pia ukasikiliza uka, uka sasa hii itakusaidia wewe kusikiliza na kujifunza kitu karibu bwana chakupewa asante sana asante yeah. sana mwalimu 
Asante sana. Asante sana kunikaribisha. Asante sana. Nafasi hii leo hii. Asante sana. Nashukuru sana. Asante sana. Nashukuru sana. Eh karibu, karibu sana wananchi wanataka wajue. Nashukuru sana. Eh nini ambacho uh, wanaweza kukipata siku ya leo kutokana na mazungumzo haya pamoja na kwa nitafuta. Lakini nikasema hapana. Ni vema na wengine ili asije na mwingine tena akawa na shida hiyo hiyo. Ni kweli kabisa. Kwa kukutana mimi na wewe leo tunaweza kuwasaidia Tanzania wengi wenye shida kama ya kwako wakawa wampata jibu. Karibu sana. Nashukuru sana mwalimu. Kipekee nimekufuatilia muda mrefu sana mwalimu. Asante. Nimesikiliza masomo yako channel 10 clouds. Nimesikia watu wakisema nikajifunza mengi lakini nikawa nina shauku kubwa ya kukutafuta ili na mimi niweze kupata kitu kutoka kwako na weze kusaidia jamii kutoka kwako. Sawa sawa. Kwanza nimetambua wewe ni mtaalamu wa mambo ya shipping. Sana. Kwa ufupi tu kwa majina yangu mimi naitwa Chakupewa Elias Mshana. Nimepata degree yangu ya kwanza pale AFM nikisomea mambo ya kodi. Okay. Mwaka 2005 mpaka 2008. Aha. Uh -huh. Nikatoka hapo nikapata kuajiriwa kwa muda TRA. Aha. Uh -huh. Niliajiriwa pale Arusha kitengo maalum tulikuwa na zoezi maalum la kusanya kodi ilikuwa inaitwa block management okay tukisaidia serikali kukusanya kodi kwa wananchi ambao wanafanya biashara lakini hawakujisajili kwa kwa muda ule mwaka 2008 tuliongeza pato la serikali okay nikatoka hapo nikaenda kufanya kazi benki NMB uh -huh. nikafanya kazi kama banker operation officer nikatoka hapo mwaka 2010 nikaamua kuanza kujihusisha na mambo ya shipping. Aha. Lakini 2016 nikaenda kujiunga na chuo cha usafirishaji NIT kwa masomo ya postgraduate in shipping and port management. Unamaanisha National Institute of, of Transport. Transport. Okay? Yeah. Nikasoma pale. Kosi gani umesoma? Postgraduate in shipping uh -huh. and port management. Okay. Yaani ikiwa mtaalamu kwa masuala ya usafirishaji kwa njia ya meli na usimamizi wa bandari kwa ujumla. Okay, sawa yani kabisa. Yaani swala zima la usimamizi wa bandari mimi ni mtaalamu wake. Okay. Nimesomea. Okay. Kwa niliposikia mwalimu una, unafundisha, unaelekeza, nikawa nina hamu kubwa sana kuja kwako kujifunza zaidi. Okay. Kama mwalimu. Kwa leo namshukuru Mwenyezi Mungu tumekutana na jambo hili ambalo liligusia mwanzoni swala la uchumi katika usafirishaji kwa njia ya meli. Nataka mwalimu uniweze kunielezea mimi na wananchi kwa ujumla wa Tanzania wenzangu waweze kujua swala zima la uchumi ni mtambuka je kwenye swala la shipping likoje kwa hilo ndio kiu yangu mwalimu aha nashukuru sana mwalimu hebu uweze kutuelezea hapo kidogo labda utuanze tu nini maana ya maritime economics au tunapoongelea economics katika shipping tunamaanisha nini mwalimu aha okay sawa so, sawa so. Uh, cha kwanza ni kupongeze kwanza uh, umesomea kodi ya eh, taxation ya ifo ya mu ya katika taxation ndiyo. mle ndani lazima kuena element ya import kabisa element ya import ndiyo. halafu pia umefanya kazi TRA TRA, TRA katika kitengo cha import ni pure shipping kabisa. ni pure shipping kuna complicated matters katika uh, TRA ambazo zinahusiana na mambo ya nini ya importation Import. ambayo ni shipping so. kuna shipping language ambayo ni tofauti kutambulika pia na na TRA kwa sababu ni ni ni, ni, ni uh, taasisi tofauti taasisi tofauti habari za kupotea mizigo habari ya mzigo hauna mtu haueleki wanani mizigo si imekuja kidogo mtu anataka kuamend mtu anasema bill of lading imepotea mtu anataka ku change destination anataka ku change quantity of cargo anataka ku cancel mzigo vyote hivyo ni shipping kwa hiyo bado a uh, kufanya kazi TRA wakati huo unajua kabisa kwamba uli, 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 uliweza kukumbana na terms nyingi za shipping kabisa lakini ni kupongeza zaidi pia kwamba uh, leo una, unaiambia jamii kwamba kuna chuo yeah. kipo kipo national yeah. institute of transport yeah. ambacho uh, pale ndani wewe ulisoma nini ulisoma post graduate yeah. diploma yeah. ya port and shipping management, management. yes Dio. sawa karibu sana karibu sana, sana. Yeah. sana na shukuru kwa kunita mwalimu Ndiyo. mimi ni consultant Kabiza. ni consultant katika port and shipping lakini pia kwa sababu consultant ni mwalimu anafundisha yeah. okay, mwalimu sio vibaya tunazungumzia habari ya uchumi katika shipping Ndiyo. maritime economics shipping economics or economics of sea transport and international trade, trade. Uh, ni sahihi 
uchumi ukiongelea uchumi tumesema una nyanja nyingi sema nyingi tu lakini tunataka tujue kabisa kwamba uchumi utakao apply kwenye shipping ni kitu tofauti kabisa na kimekuwa kilio uh, kikubwa katika pita pita yangu ni kutana na wanafunzi walio soma um, katika course outline mm. walio soma pia economics maritime economics wanasema kwamba wanafundishwa tu shipping wanafundishwa economics, economics yeah. general okay wakitaka ku relate how does it apply with shipping huko mwalimu anakimbia wanashindwa eh huko mwalimu haendi ndio mwalimu tu, tu, sasa twende vipi tu, tu, utusaidie basi tujue uchumi wa shipping ukoje hapo mwalimu anafanya nini anakimbia eh kwa sababu kuna kuna kuna, kuna shughuli kidogo uchumi lazima pia uh, ukiulizwa hata swali mm. ujue table of value itakuwa nini hafu ndio ujue graph itakuwa vipi kabisa hata kama hujaambia uchole graph inabidi uchole eh akisema what is the meaning of supply and demand, demand. umeshajua table of value itakuwaaje na graph itakuwaaje okay. sawa sawa sasa kabla ya kueleza uchumi katika shipping tueleze tu kwanza uchumi kama ulivyo katika hali ya kawaida ya yeah, uchumi tu, ni nini ya yeah, tunapoongelea uchumi tunaangalia vitu vingi tunaongelea tunaongelea uh, uh, allocation of resources allocation of resources eh tutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine duniani kuna uhaba wa vitu uh, kuna scarcity of resources yeah baadaye utaona kuna neno inaitwa satellite spare bus yeah uh, keeping other factors constant kuna uhaba wa vitu duniani kwa hiyo katika uhaba wa vitu duniani inabidi hivyo vitu vifanye nini vitumiwe kwa uangalifu okay. itumiwe vizuri hata pesa duniani kuna uhaba wa pesa ndio maana tunahangaika kweli kweli kila siku mtu ofisini mtu shambani wapi tunatafuta nini pesa. pesa kuna uhaba wa pesa kuna uhaba wa wa, 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 wa bidhaa kuna uhaba wa kila kitu kwa hiyo katika hiyo process ya, ku, ya, ya, ya kutaka hivyo vitu tugawane vizuri mm. kama viko vichache basi kila mtapata kidogo kidogo hapo tutaongelea nini uchumi uchumi. Eh, uchumi na ndani ya uchumi tunaongelea vitu vingi tunaongelea supply and demand, demand. tunaongelea je hiki kitu kinawezaje kumfikia mtu mwingine eh, huyo huyo anayehitaji anataka uh, mazingira gani huyo anayepeleka naye anataka apate kitu gani kwa hiyo naye anahitaji kwa hiyo tunaongea supply and demand lakini pia tunaangalia habari za opportunity cost okay kwa katika uh, huu uchumi uh, kuna wakati fulani kuna vitu fulani una uwezo wa kufanya vitu viwili labda kwa mara moja lakini kila ukitaka utumie uzao wako wote ambao Mungu amekupatia unaona kabisa huwezi kufanya kwa mara moja kwa hiyo inabidi kingine ukiache ili ukifanya kingine ile gharama ya kuki ya kukiacha kingine ili ufanye kingine gharama yake inaitwa opportunity cost okay okay yeah cost okay. of going something okay and do other things hiyo ni nini ni opportunity cost nimekumbuka nimekumbuka yeah nimekumbuka nimekumbuka tunaongelea variable cost na fixed cost kuna gharama ambazo hata kama biashara iendelee mm. zenye zipo tu fixed hizo ziko fixed kwa mfano kodi labda kodi kwenye kwenye ofisi fulani hata kama biashara hujafanya mwenye jengo lake atahitaji nini kodi eh mawasiliano si simu vitu gani kama kawaida mishahara itakiwa kama kawaida sawa hiyo yote ni nini ni tunaongelea mambo ya economics huko ndani tutaongelea vitu vingi sana huko ndani viko vitu vingi tutaongelea mm, variable cost okay. tutaongelea elasticity of supply elasticity of demand mm-hmm. eh kuna kuna kuna, kuna uh, responsiveness yani ni jinsi gani mtu anavyo anavyoitikia Eh, kwenye bei fulani ukiongeza je ana wale wanaohitaji wanamuitikio wana upi ukipunguza bei je wanaongezeka kwa haraka eh, je ukiongeza bei wanakuja haraka hiyo ndio elasticity of demand either of thing of supply kuna vitu vingi ndani tutaongea mbo ya balance of payment eh, balance of payment unamaanisha nini kusema balance of payment balance of payment unajua <laughs> tunaangalia uh, zamani ilikuwa tunaangalia uh, mzigo uliokuwa exported na ulioingizwa tunaangalia je ume import kiasi gani tumechukua mizigo kiasi gani nje kutoka Tanzania na pia tumechukua mizigo kiasi gani kutoka nje wachumi wakasema hapana tunaposema hivi balance of trade Wali, walianza na balance of nini of trade balance of trade ndio inaangalia mizigo okay. wakajua kwamba kumbe unaweza ukaelezea habari za nini habari za mzigo unaweza ukaexport mzigo mkubwa sana kama pamba kubwa sana lakini thamani yake ikawa ndogo na mwingine aka export kadudu kadogo tu labda mm. labda dhahabu ukaona thamani kubwa wakasema hapana tutumie balance of nini of payment okay. 
hata kama ka kitu ni kadogo lakini thamani yake ikoje kwa hiyo tunaangalia thamani ya vitu vilivyo kwenda nje ya Tanzania kwa mfano thamani ya vitu ambavyo vimeingia ndani ya Tanzania hiyo ndio nini hiyo ndio tunaelezea balance of nini balance of payment, of payment. Y- y- yote hivyo viko huko ndani katika uchumi hapo naongelea uchumi in general okay. lakini sasa hapo tu vitu kwa vitu vingi lakini imedadavua baadhi ya vitu vichache katika uchumi yes sasa narudi kwenye shipping, shipping chumi kwenye shipping kwenye shipping inakuwaje sasa kwenye uh-huh. shipping unasema uh, shipping is life blood of national economy yani yani shipping haina mchezo shipping uh-huh. kuna mtu mmoja nimeambia kwamba bila shipping hatutafanya chochote Tanzania sio Tanzania duniani duniani bila shipping hatufanya chochote akasema ah wewe muongo bana nikasema hapana ukwendo huu bila shipping hatufanya chochote kabisa kwa sababu hapa tulipo tumekalia shipping hapa tulipo tuli tunakalia shipping okay. ha, hii mitambo yote ambayo sasa hivi natusaidia ili wenzetu okay. wasikie wananchi tu wanataka wafahamu eh, tukisema hapa tumekalia shipping eh, uelezee tumekalia kaliaje na kujikuaje vitu tulivyokalia hivi vimeletwa na meli okay hii mitambo yote ambayo sasa hivi natuwezesha sisi wenzetu wasikie imeletwa na meli lakini tutumie aspect moja tu au material moja tu ndio mafuta Tanzania tunapata mafuta kwa sababu yanakuja kwa nini? Ya meli. Sasa tu tuangalie bila bila mafuta kuja hapa tutafanya nini? Ah mitambo itaendesha. Kuna gari linaweza kuchukua mafuta kwa rabuni mpaka hapa? Haiwezekani. Au kuna train? Haiwezekani. Au kuna ndege? Inaleta mafuta hapa? Haiwezekani. Ha vipo vitu tutacheki baadaye. Kwa hiyo kwa hiyo bila shipping alifanya kitu. Angalia lami zetu tulizo nazo Tanzania mm. zinatengenezwa na makatapila ambayo yamekuja na nini? Na meli. Mm. Uweze kuita makatapila na, na, na ndege hapa. Ndio kama mtu ajabu. Mm. Kwa hiyo tutatembelea wapi magari haya yamekuja nini na meli haya magari haya tutaendeshea maji At- mafuta atwes hayo mafuta yanafanya kazi sehemu mbali mbali mm. beji kishua kidogo tu mama ameshaa kwa mbaya kabisa kabisa sema ikipanda ikipanda, ikipanda. ikipanda kidogo tu yeah. hali imeshaa kwamba kiuchumi anaesafirisha mzigo anaenda vibaya lakini hiyo shipping yenyewe ikikaa vizuri au sema ikifanyika vibaya ikikuwa hivyo hivyo utaona makampuni ya meli itakosa nini itakosa pesa kila ningeni forwarding itakosa pesa bandai itakosa pesa tiara itakosa kodi na huko mamalisho watakosa vitu lakini mwisho wa siku hizo kodi zinafanya nini hizo kodi zinabidi nani zipokelewe nchini ili tuweze ku improve social services hata mahospitali itakuwa hata barabara itakosa vitu pale mbali shule eh kwa hiyo shipping uchumi sasa shipping ah na yenyewe humo ndani tumesema ni element nini ya uchumi tutaongelea huko ndani supply and demand katika shipping services supply and demand katika shipping services tutaongelea kwenye shipping tuna supply nini na tuna demand nini nikuulize kwanza mwalimu unajua katika hilo swala la demand na supply mimi kama mimi nimesoma FM mm-hmm. katika economics kawaida kabisa mm-hmm. kwa hiyo tumezoea supply and demand general Ye, yeah, unaweza kufanua zaidi sasa so ufanue demand mm. na supply kwenye shipping ikoje? Okay. Ndio. Demand na supply katika shipping iko mm. katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, kwanza tunasema kwamba uh, shipping is a derived demand. Maana yake kuwepo kwa shipping kupo kwa sababu ya nini? Ya kuwepo kwa mizigo, mizigo. au kuwepo kwa bidhaa. Yes. Sasa supply and demand iko sehemu mbili. Sehemu ya kwanza tunaongelea mizigo. Huyu mtu anayehitaji mzigo lazima anunue mahali fulani. Sawa sawa. Kwa hiyo kuna mazingira gani inabidi yawepo ili huyu anayehitaji mizigo mm. aweze kuhitaji kwa furaha. Okay. Yote demand. Sasa. Shipa yule anayeuza an, mizigo. Mm. Ndio mita shipa. Huyu mtu na yeye kuna mazingira gani ambayo anataka yawepo ili aweze kutoa mzigo. Kwa hiyo anayeuza mzigo ana supply nini? Mzigo. mzigo. Na yule anayehitaji mzigo na demand nini? Mzigo. mzigo. Kwa hiyo kuna supply and demand kwa nini? Mzigo kwa mzigo. Okay. Nakaa ni somo refu zaidi. Yes. Eh? Lakini mm. supply nyingine demand yeah. tunaongelea. Mzigo na meli. Huu mzigo mwisho wa siku tunataka ufike sehemu fulani. Mm. Kwa hiyo mwenye meli ana supply. Ana supply shipping sure. services. Ana supply uh, huduma mm. ya usafiri. Mm. Ehe, ili mzigo ule utoke sehemu kwenda sehemu nyingine. Mm. Na mwenye mzigo ana demand nini? ana demand usafiri. Kwa hiyo demand in supply katika shipping una 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 unapoomba demand ujue kama mwenye mzigo. Supply ni mwenye nini? Meli. Eh, so hii tunaweza kusema kwamba okay, tunataka utuambie utuambie madhara ya kitu fulani kwenye demand side. Okay. 
kwenye shipi kama hujui utashindwa lakini demand maana yake mzigo supply ni nini yule mwenye mea ana supply shipping services kwa hiyo hapo ndani kwenye supply na demand kuna vitu vingi huko ndani huko ndani kutaongelea vitu vingi tu tutaongelea tunaongelea habari ya 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 hiyo tisa balance of payment okay. eh? effect of tariff katika imported goods je tarifu ukiibadilisha kinatokea nini katika imported goods okay. tunataka mizigo sio ndio lakini je tarifu zetu zikoje je ukiongeza tarifu kidogo inaweza kurudisha mizigo nyuma tutaangalia effect of distance kwamba je katika e, distance ikiongezeka sana mwenye mwenyewe anapata hasara gani na mwenye mzigo anapata hasara gani okay. vyote hivyo tunaongelea kwenye nini kwenye 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 shipping lakini pia tunaongelea tunaposema fixed na variable cost, cost. mwenye meli ana, ana, ana fixed cost zipi na variable cost zipi ambazo meli iwe ina mzigo iwe haina mzigo kuna charge fulani zinaenda kufanya nini kuwepo kali pa insurance si painting ulinzi vitu gani vyote hivyo makuru wale ndani mm. wale wapo kwa hiyo hivi vitu ni muhimu pia sisi bandari na Tanzania au afya biashara wengine na sio ni Tanzania peke yake ni dunia nzima mm. kwa sababu hii my time economics ninayosema hapa ni dunia nzima kila mtu ajue mwenye meli ana fixed cost zipi ile kisa mnachoeleshea meli yangu tujue ana ana, ana, ana cost zipi meli inaweza kukaa tu pale haifanyi biashara ifanye nini imekaa tu pale tunasema the ship is making money while it is mm, transit it is invoice inapoondoka inapotembea ndio inafanya nini inatengeneza hela lakini ikiwa aidu haifanyi chochote kwa sababu gani zile fixed cost ni zoe zinamuumiza mm. lakini pia kuna variable cost variable cost hizo zipo same zote same pale pale mm. tutaongelea comparative advantage na na na, na absolute advantage lakini nirudi hapa kwenye supply and demand sasa kuna supply and demand pia ya pesa kuna supply and demand ya ya, ya foreign currency Okay. supply and demand ya, ya dola ambayo hiyo ina effect katika uchumi sasa ina effect kubwa sana katika uchumi sawa nafikiri ndio ndio ume 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 mara nyingi umeweza kutembea mtaani ndio ukaona kuna sehemu zingine labda asubuhi ume, umeenda kwenye bango fulani eh, una dola moja unaona dola 2200 eh, 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 eh. jioni unaenda kwa dola 2200 na 200 eh sasa hiyo ina, ina madhara gani katika uchumi katika shipping. Eh au ilikuwa elufu, 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 dola moja ni shilingi 2000. Mm. Unafika baadaye inakuwa 1900. Ndio ndio. Tayari pale kuna hasara shilingi ngapi? Ya shilingi 100. Hivyo vitu vyote tunajifunza katika katika nini? Shipping economics au maritime economics. Sasa kuna shida gani kwa mfano twende haya? Twende swali lako hilo eh. la kwamba uh, dola ikishuka yeah. au ikipanda. Eh inakuwa na mambo gani hapo? Ndio. Sasa ni sema kwanza hii ikishuka mfano tu eh, ikishuka na kwaje 2200 eh, eh, kwa hiyo mwanzoni nilipokuwa mtoto na mimi nilikuwa nashangaa utaona mtu amefika anafuta mm. anabadilisha siri inachofanyika kwa hiyo kwenye maritime economics mm. hayo lazima ujue kwa sababu moja ya vitu vinavyoathiri import na export ni fluctuation of foreign currency kushuka na kupanda kwa dola na currency zingine eh? sasa fikiria kwamba umeagiza mzigo labda wa mafuta katika nchi fulani. Mm. Wakati dola moja ikiwa shilingi ngapi? Ikiwa shilingi 2000. Ukaleta mzigo wa mkubwa kabisa. Unapotaka kwenda kuuza dola moja imekuwa ni shilingi ngapi? 1900. Kwa hiyo kunakula hasara ya shilingi 100 kwa kila dola moja. moja. Hapo tayari umeshapata hasara kubwa. Kitakachofanyika mm. ili huyu mfanyabiashara labda wa mafuta aliye agiza mzigo huo dola moja ilikuwa shilingi 2000 sasa imekuwa fomi ya 9 ili aweze kupata faida inabidi aweze kuuza kwa kuongeza bei yeah. inabidi That's aongeze deal. shilingi 100 kwa kila dola moja ili nunua kitu ya ongeze shilingi 100 mbele sasa akiongeza inakuwa nini ni kwamba akiongeza bei tofauti na ile ambayo wateja wamezoea mm. ule mzigo kwenye forces of demand and supply tunasema wateja wanapenda kununua mzigo bei ikiwa imeshuka kabisa na huyu mwenye mzigo anataka kuuza anapenda kuuza bei ikiwa juu kwa hiyo pale itamlazimu it, it, it kuongeza bei tusema sikiaje man dola imeshuka dola imeshuka ndio maana imeongeza bei lakini mtu afanye nini haelewi daruma kama hii inabidi mfanyabiashara ajue yule anayetaka kuingia kabla anataka kuingia kwenye shipping kwa biashara ya shipping au kuingiza mizigo mm. ajue kabla 
Hii ndio maana nasema lazima kuna consultation ile sifa ya sala. Sasa mteja anashangaa kwamba bei ya mzigo aliyonunua mwezi uliopita imekuwa tofauti na mwezi huu. Okay. Si umeongeza bei. Eh. Madhara yake ni nini? Ni kwamba purchase mkubwa itapungua. Ule mzigo ulioleta ukitegemea kuuza kwa muda mfupi utauza polepole sana kwa kungangana sana. Yeah. Umeshawishi mteja nimeongeza bei kwa sababu hivi na hivi. Uta, kama demand uh, purchase mkubwa imepungua eh ananunua polepole ina maana tayari huyu mtu atachelewa sana pia kuagiza mzigo Mziko. mwingine kabisa kabisa kama amechelewa kuagiza mzigo mwingine ina maana kwamba pia na bandari zetu mzigo itapungua, itapungua. Kwa, kwa hiyo kwa hiyo hiki kitu kuna kipindi kinatokea dunia nzima fluctuation of foreign currency ikitokea hivi haya mambo yanakuwa dunia nzima yanatokea vitu vinaongezeka vinaongezeka bei vikiongezeka bei supply eh, purchase ni pana nini inapungua imeanza kwenye nini kwenye fluctuation ya foreign currency sasa hivi vitu ni vya muhimu kufanya nini kuvifahamu kwa sababu gani kwa sababu bandari yetu inaweza ikawa na miundo mbinu mizuri sana ndio innovation ni lazima kufanya hivyo sana tunaweza kuwa na mahusiano mazuri sana uh, ya kisiasa na nchi zetu ambazo ni landlocked countries nchi zile ambazo hazina nini hazina bahari eh hazina bandari lakini bila kujua hivi vitu kwamba katika shipping economics fluctuation of foreign currency katika dunia Ndiyo. inaweza kusababisha mizigo kupungua bandarini bandarini tunaweza kushangaa tunaongea majibu ya jambo mpaka tunachekesha dunia kwa nini mizigo inapungua kwa nini inapungua kwa nini inapungua Bandari itajitetea inavyoweza. Yeah. Watasema hapana, nyie amfanye kazi vizuri. Lakini kumbe kuna mahali fulani tu panatoka nini? Maarifa. Okay. Eh, watu wajue, waelimishwe. Waelimishwe. Watanzania na wapenda sana kwa sababu wakielimishwa wanaelewa. Na ni wapesi wa kuelewa na kupokea. Kwa kuelewa. Kabisa. Eh, tunaongea watanzania vizuri sana. Hata sisi kwenye ngumi ya tupo. Ah. Ni kuelewana wa Tanzania. Okay. Lakini hili sio ngeli kwa Tanzania. Ni kwa dunia nzima. Mimi ni expert wa shipping wa dunia sio Tanzania peke yake. Kwa hiyo hiki kitu uende kote. Hivi vitu tutaviongea katika nini? Katika shipping. Sasa mwalimu hapo ulipokuwa unaelezea vizuri swala hilo la demand na foreign eh. forex au foreign currency na wathili mm. shipping. Mm. Sasa nataka nijue mimi. Je, yes, supply na demand zipo tofauti? kulingana na aina ya meli na mizigo inayoyagizwa mm. au zote sawa kwamba demand ya labda aina fulani ya mzigo mm. iko sawa labda container mm-hmm. au meli ya mafuta mm-hmm. au general cargo zote mm. ziko sawa au kuna tofauti yoyote hapo demand zake na supply zake ah okay okay ni sawa labda kabla sijasema hilo mm. naomba tu ujue kwamba tumeeleza habari ya responsiveness when price is changing eh? Sasa. Elasticity of demand, demand. na elasticity of supply. supply. Katika elasticity of demand na elasticity of supply kwa sababu leo watu wengi deep leo hiyo ni introduction tu. Tunataka wa Tanzania wajue kwamba leo tunaongelea introduction katika nini? Katika shipping economics. Lakini kuna siku tutaanza kusema topic by topic. Kwenye foreign currency peke yake siku nzima. Peke yake tukisema balance of payment kwenye shipping ina athiri vipi import na export ni hapo peke yake lakini leo ni introduction nitaweza kidogo tu kwamba tunaangalia je freight ikiongezeka eh, ikiong kidogo je wenye meli wanazipeleka meli zaidi ile ile hali ya kuzipeleka meli zaidi inakuwaje ina, ina, inakuwaje ukiongeza freight kidogo je meli za container ukiongeza freight kidogo mm. Mm. au freight ikiongezeka kidogo ile tendency ya supplier yule mwenye mwenye meli ku, 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 ku zile meli kuingia nyingi kuchukua mizigo inakuwa kwaje okay je meli za mafuta unapoongeza freight kidogo kidogo tu je mm. zinaingia hiyo tabia ya uchumi wa shipping tunaye tunaijua kwamba kwenye mafuta meli za mafuta ukiongeza kidogo tu mambo yanakwaje sasa ziko tofauti ziko tofauti haziko sawa Haziko sawa. Na na maanisha nini? Kwa mfano, mm. wakati mwingine tunaona kwamba freight imeongezeka. Na mizigo tumesema hivi shipping is a derived demand, sio? Mizigo ikiongezeka tu, utaona wenye wenye meli wanasogea kuchukua mizigo. Kama mizigo iko mingi, freight inafanya nini? Inapanda. Freight inapanda. 
Kwa hiyo inafika tena wakipandisha wanaona bado meli zinafanya nini? Zinahitajika. Zinahitajika. Fresh inaongezeka tena. Wakienda tena meli zinaongezeka. Itafika baadaye meli zote zimefanya nini? Zimeisha. Yaani tunasema utilization of full tonnage. Meli zote duniani zinachukua mizigo zimefanya nini? Zimeisha. Kwa hiyo mizigo bado yuko mingi. mingi. Lakini meli ziko chache. Kwa hiyo zimekwisha. Kwa hiyo pale ndio freight inapanda isipo kawaida. Lakini itafika kipindi tena itaanza kushuka. Itafika sehemu ambayo tena mizigo iliyopo uh, ina, 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 inaenda kuwa sawa na nini? Na meli zilizopo kwa sababu mizigo inaenda kuchukuliwa. Ikifika mahali pale tunasema kwenye Ukribia, mpale ukiendelea kuongeza tu, ukiendelea kuongeza kidogo, utaona meli mbili zinaanza kuwa pembeni. Ukiongeza kidogo demand inapungua. Kwa hiyo kwa tabia lakini sasa uh, elasticity of demand na supply meza ma container ni tofauti za mafuta tofauti na vitu kama hivyo kuna kipindi niliwahi kusema kwamba uh, hivyo vitu vinategemea na substitution okay kwamba nasema hivi kwamba wewe labda unauza nini unauza mananasi unauza mananasi halafu kuna maembe pia mm. watu wanapenda sana kula mananasi lakini wakiona umeongeza bei ya mananasi watakimbilia pia maembe kwa sababu matunda yapo lakini kuna kipindi ambacho kuna matunda fulani ya msimu ambayo hakuna tunda lingine zaidi ya hilo nilo tu pale unaweza ukaweka bei unaweza mwenyewe lakini ukikuwa na flexibility mm. mtu anahamia sehemu nyingine juice kiongoza bei anaona nini soda soda kiongoza bei kwenye soda anaona juice sasa hizi hizi meli na zinyeze kwa hivyo hivyo tunaongelea substitution kwenye shipping pia mm. kwamba meli za container tunasema substitute yake ni kubwa sana kubwa kabisa ukitaka kuongeza freight kidogo kwenye meli za makontena kwa sababu kontena inachukua vitu vya thamani sana na vitu vya thamani ndogo Uki, meli, ukiongeza bei mwenye meli akiongeza freight kidogo mm. anapochukua vitu vya thamani ya juu mwenye mzigo atapakia ile mzigo kwenye kwenye ndege kwa sababu ndege pia ina 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 inachukua vitu vya pesa pesa lakini vya thamani ya juu pia mwenye makontena akiwa ana, ana amechukua vitu vya thamani ndogo low valued goods akichukua vile pale akaongeza freight mwenye mizigo ataamua ata opt kutumia nini kutumia tramp ships kuna mimeli kule inaichukulia vitu hivi ambavyo ni, ni, ni low valued goods anachukua kwa hiyo ukiongeza kwenye high valued goods atapakia kwenye ndege au kwenye low atapakia kwenye nini kwenye meli kwa hiyo flexibility kuna shida hapo pia hiyo ina, ina madhara yake hiyo Meli za makontena zina faida ya kutosha. Kidogo tu. Na faida kidogo sana. Halafu pia kuna competition within. Hiyo nayo tutasoma kwa shipping. Okay. Kuna 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 uh, competition ambayo uh, tunasema ni 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 kuna competition ile ambayo ni competition haswa, ni competition haswa kuna competition kidogo. Tunaona kuna kuna monopoly, kuna oligopoly, kuna vitu mbali mbali tutavinao ndani. Kuna perfect competition, kuna imperfect competition. Huko ndani. Lakini Meli ya mafuta. Meli ya mafuta substitution yake ni ndogo sana. Tunasema huwezi ukapakia metric tons laki moja kwenye ndege. Kwa hiyo siku zote zile meli, meli za 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 is bulk. Tukianza mm. mafuta zitaendelea kuwa na 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 na, na freight kubwa. Kubwa. Hata agency fee kwenye shipping agents ni kubwa kwa sababu Uh, wanapata hela kutosha wanatengeza profit kubwa hiyo ni kwa meli za ngano pia 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 kuna meli za magari na zenyewe bei yake ni nzuri sana yani mm-hmm. yani freight yake ni kubwa wenye meli za magari wanapata faida kubwa kwa sababu uwezo kupakia magari mengi kwenye nini kwenye ndege kwa hiyo uh, supply and demand ziko tofauti sana tutakapokuwa tumeingia deep kuja kuongelea sasa meli za mafuta peke yake ziko kwa tabia zake okay. tutakapoanza kuongelea meli za makontena peke yake tabia zake tukaingia dry bulk tukaingia tukaingia tuka liquid bulk eh, tukaingia zingine huko break bulk trump ships ndio za mafuta tuta, tuta, tutaelezea tabia zake hizi zote inabidi mtanzania ajue mfanya kazi wa bandarini afanye nini ajue naongelea kwa dunia siongelee tanzania kwa hiyo hivyo ndivyo tunavyokwenda nimekuelewa nimekuelewa na nimeona tofauti kwa sababu ni utangulizi tu eh sina budi kushukuru na tumaini mbeleni somo litakuwa zuri zaidi tutakapojikita kinaga ubaga tukidadavua kindakindaki soma moja moja eh, soma moja 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 moja
kuna kuna swala moja ambalo mimi nishai kukutana nalo nishai kulisikia hii swala indicators mm. je indicator ni zipi zinasaidia e, kujua shipping inafanya vipi duniani vizuri yani kwa mfano mimi niko Tanzania hapa nataka nijue hii shipping sasa hivi mm-hmm. duniani mm-hmm. ikoje na inafanya vipi vizuri au mtu anasema bana mimi nataka niingie kwenye biashara ya shipping mm-hmm. eh? mtu mkubwa anasema mimi nataka nijikite kwenye biashara ya shipping wewe kama mtaalamu unamshauri vipi ili aweze kujua kwamba sasa hivi shipping iko vizuri au iko vibaya kuna faida au kuna hasara okay okay uh, kujua kwamba upo Tanzania mm. unataka kufahamu kwa duniani yeah. shipping inafanya vizuri au vibaya okay swali lako ni zuri nimelipenda nimelipenda swali zuri ambalo lina, linataka hata serikali yetu Mm. au serikali ya nchi yote kabisa inapotaka kujua kwamba bandari kwa sababu hii ni economics of sea transport yeah. and international trade, trade. sisi tuliosomea transport economics au mari, maritime right. economics. economics kazi yetu ndio hiyo kwamba tunapotaka kujua bandari eh, shipping company zitaweza kupata faida gani tunajua kwa nature of freight market nature of freight market. market shipping ukiwa unaongea mm. tu kiharakati yeah. ki utachekesha kwa sababu kwa sababu shipping is a profession it's not something to talk with uharakati this is a profession Fashion. inataka utaalam na taluma yake Shipping duniani ukitaka kujua kwamba inaenda vibaya au vizuri kabla ya kufanya implementation ya mpango yako katika nchi ndio lazima uangalie vitu vifuatavyo huwa tunaangalia kwenye statistics ya dunia meli zinafanya vipi huna haja kuangalia vizuri kwa angalia meli meli zinafanya nini tabia yake tabia yake nini kinafanyika tunaangalia meli ambazo ni mpya tunasema ni new ship building okay. tunaangalia hizo cha pili tunaangalia a uh, second hand tonnage hizo zinaitwa ni sawa na meli za mitumba tunaangalia vitu halafu unakuja kuangalia nini unakuja kuangalia a uh, scrapping kozi kwa aina tatu eh ndio ndio element tatu za kuangalia new building eh uh-huh. eh uh-huh. second hand tonnage halafu scraping okay. hiyo yote mwanafunzi wa maita economics ndio ajui hivyo ajui hivyo vitu sio natoka hapa umeshafurishwa supply and demand basi mwalimu anambia uh-uh. lazima aende huko sasa hivi Tanzania yetu inakwenda mbio sana. kwa kasi ya ajabu sana, sana, sana. sasa basi hatutaki kwamba basi kila kitu tukitaka kitu consultant tunamchukua wapi nachukua Uingereza. Ah. Kwa sababu mwingine tunachukua Singapore. Akija mtanzania mwanzo wako naona hajui kufanya kazi. Kwa sababu ni nani? Mtanzania. Tanzania sasa ni mapenzi mema sio kama miaka hiyo. Kabisa 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 kabisa. Sio kama miaka hiyo. Serikali inafanya vizuri. Inafanya vizuri. Sana. Kwa hiyo tu mimi na wewe nataka tuisaidie serikali. Kwa mfano. Ndio. Serikali wamekuuliza, "Aisha tusaidie tujue duniani size shipping na kwenda vipi mimi tu implement mambo yetu kwenye strategic planning." Kabisa. Unapoona kuna oda nyingi za meli, oda nyingi za, 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 za new ship building duniani huko, watu wanaiza meli. Meli, meli, meli. Ujue duniani shipping inafanya vizuri, kuna mizigo mingi. Ndio maana watu wanafanya oda nini? Ya meli. Hata hizi second tonnage, zile meli za mtumba. Meli za mtumba tunaziangalia hizo second tonnage ni, ni meli ambazo zimeshatumika muda mrefu. Hizi meli zinakwenda wapi? Zikiwa zinafanya kazi tunajua kuna nini mizigo, mizigo yuko mingi tunasema kwamba shipping market now is uh, is having a boom yeah. boom boom ile ya, 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 ya wanafunzi wanapata hey. sasa boom hey. sasa boom imeanzia huko okay. kwa hiyo kwa hiyo utakapoona second tonnage zinaanza kuuzwa ili kwenda kuvunjwa vunjwa scraping hiyo ndio scraping yeah. ujue shipping inafanya vibaya okay. na wakati huo tunaangalia 
kama shipping ikiwa inafanya nzuri wale wanaotaka kununua meli kwa ajili ya scraping wanakuwa wanapata mazingira magumu sana yeah. hakuna aliye tayari kuuza meli hata kama ile meli la mtumba linapata linazalisha flight kidogo 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 mtu hawezi kuuza atakayetumia na wakati ule watu wenye meli wanalinga ile meli ni bovu lakini inazopeleka mizigo tu lakini utakapo una meli zinaanza kufanya nini zinaanza kuwa scraped Mm. Zina kwa script zinapelekwa kuvunjwa vunjwa unajua shipping inafanya vibaya hiyo ni indicator mbaya duniani kwamba hasa hivi shipping mbaya kwa hiyo pale sasa ndio naambia <laughs> nchi yako kwamba sasa hapa inabidi tufanye kazi ya ukweli kwa hiyo hapo unaishauri serikali sio kuanza kufikiria tu kupakwa na kupakia loading si, and uh-uh. unloading sio hivyo ah uh-uh. ah tunaangalia dunia nzima inafanya nini nini kwa sababu tunataka Tanzania iwe na wataalamu wazuri sana wa potential shipping in the future kabisa kabisa lazima tuangalie hayo mambo. Kwa hiyo utakapoona utakapoona meli zote zinakuwa utilized, tani zote, mimeli mibofu ipo sokoni. Meli huko order zinaendelea. Unajua sasa hivi mambo ni mazuri. Biashara ipo. Biashara ipo. Shipping ipo. Kwa hiyo hapo labda kama kuna mtu akasema jamani hapa tuongeze kana nini kidogo eh? Tuongeze taarifu kidogo. Yeah. Tuongeze kidogo hapo. Hapo mnaweza kufanya. Tuongeze kidogo. Hapo mnaweza kufanya. Kwa hiyo this is a shipping business which is international business. business. You can talk shipping uh, under local perspectives. No. You are gone. Yeah. Hivi ndivyo shipping inavyofanya nini? Inavyokwenda. Hivyo ndivyo indicators hizo utakavyoweza kujua kuangalia. Kabisa. Humo ndani maana yake uh, kitakacho kwa kinafanya hao watu wapeleke mizigo mingi mwenye meli. Maana yake freight imepanda. Kabisa kabisa. Iko juu. Eh, eh. Freight iko juu. Kwa mwenye meli anapeleka meli ili anapata faida ya kutosha. Kabisa. 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 Mimi nashukuru mwalimu kwa hizo indicators ulizonieleza na jinsi ulivyoshauri serikali katika hilo swala zima la kutaka kujua biashara hii ya shipping ni mm. kama serikali anataka kujikita hapo waangalie vitu gani mm. na watumie watu gani kwa mm. sababu resources zipo sasa so, so. resources na sisi ndio resources ni muda sasa serikali kutumia niendelee mbele kidogo mm kuna kitu nimeshawahi kusoma mimi mm. kinaitwa freight cycle freight cycle freight cycle freight cycle unaweza kuwaeleza labda ndugu zangu wanafunzi wenzangu wizara mm. serikali taasisi binafsi za shipping eh hii freight cycle ni nini labda waweze kuielewa vizuri <laughs> freight cycle sawa freight cycle pia ni components za 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 za, za. maritime economics kwamba shipping uh, haipo tu kwamba kila siku itaendelea kukaa kama ilivyo yani watu wamekaa wana, wanasubiri mizigo ifurike wapi bandarini. bandarini kuna kipindi inafurika kweli kweli iwapo sasa hivi kwa freight side kwa hiyo kuna matatizo kuna kipindi kuna kuwa na meli chache hizo freight cycle hicho kipindi kama hicho cha freight cha, 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 cha mizigo kuwa mingi sana katika bandari au kidogo ila sababishwa na nini inasababishwa na na na, na hizo freight cycle hizo freight cycle ni wakati ambapo freight inakuwa juu sana kwa hiyo wenye mizigo wanakuwa hawahitaji meli kwa sababu gharama za kushakusha mizigo zimefanya nini zimepanda wakati mwingine mwenye meli na yeye anagoma kwa mimi sitaki kusafirisha mizigo kwa sababu gani kwa sababu unachotaka kunipa mwenye mzigo kipo chini sana, sana. tapata sara kwa hiyo hivyo vitu ndio vinavyofanya kuna miaka mingine shipping iwe poa miaka mingine iwe safi hizo freight cycle hizo zinasababishwa na mambo ya fort mengi tu kwa mfano tumeongelea hapo habari ya foreign currency fluctuation okay. kuna kipindi hizo freight kwa mfano tumeona pale kwamba uh, dola ikishuka inabidi huyu mtu amitigate risk kwa kuongeza nini kwa kuongeza bei kwa hiyo inafanya freight hivyo hivyo mwenye meli na yeye kuna kipindi anakosa kama nikisafirisha kwa mizigo kwa bei fulani hapa ni shida kwa sababu dola imefanya ime, 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 imeshuka kwa hiyo inabidi apandishe freight zikipanda zinaweza zikapanda zika zika persist kwa muda fulani zikaita matatizo okay eh kwa ya maana tumesema pia mtani sio maana economics inabidi pia afahamu hiyo elimu ya nini ya ya ya, ya nature ya, ya foreign currency so, so. eh, wakati mwingine ni kweli kwamba tunapokuwa na dola nyingi za kutufikisha kipindi fulani cha miaka miezi minne au mitatu 
ndio indicator kwa uchumi umekuwa ndio kila wakati lazima iwe ukweli huo yeah. lakini not all the time sio sababu kuu au sio sababu yes kuu. Yeah. Kama tukiweka tuki, tuki fakta ya import na import pale tutaangalia hizo dola kwa nini zipo hapa kwa nini zimetulia inawezekana zipo kwa sababu zitumiki preserved yes zipo kwa sababu zitumiki zipo kwa sababu atufanye import nyingi ndio maana iko nyingi eh yeah. hiyo sababu ipo okay. kwa hiyo wakati wa kuwa na dola nyingi tukasema kwamba uchumi unakuwa kwa sababu nazo nyingi yes import ziendelee tu maana yake watu wananunua wana wanachukua shilingi wananunua dola kuleta mizigo na dola zipo nyingi hapo sawa sawa lakini siongelee kwa Tanzania mimi dunia nzima okay. kwa hiyo wakati mwingine freight sasa kuna sababishwa nini anasema oil crisis crisis kuna kipindi kunaweza kuwa na, 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 na bei ya mafuta imepanda vibaya mno duniani duniani ikipanda freight sasa nifanye nini ziongezeke itaathiri ujue mafuta mafuta ni kitajabu sana mafuta yakibadilika bei kidogo tu dunia nzima na sasa kwa kupanda kwa hiyo freight zitapanda zikipanda freight tayari wenye mizigo hawatahitaji nini hawatahitaji meli kabisa sema wakati mwingine vita ukisikia kuna vita sehemu sio kitu cha kuchekea cha kuchekelea tunasema eh vita ije tu ije tu ije tu ah mungu tunusuru mungu ije tu vita ikiwepo hapa kuna sehemu zinafungiwa meli hamna kufanya kupita na vita ikitokea wakati mwingine wana wanazalisha mafuta wale wana wanaacha produce ni mafuta kwa hiyo wale watu ambao walikuwa na stock ya mafuta kwa muda mrefu wanaanza kuuza mafuta kwa bei mpaya sana. Mafuta yenyewe peke yake tu bei ikiongezwa uh, production mm. cost zinaongezeka sana. Lakini pia kwenye freight je hata kama wewe unataka kuleta TV na TV hapa itafika. That is economics in shipping business. Hizo nini ni freight cycle. Sasa hata sasa hiyo tupo kwenye freight cycle. Wakati huu. Yes ambayo haifanyi vizuri. Mm-hmm. Na, na, na tunasema kwamba kama ni uso mazoni. Shipping is a profession. Unaweza uka, uka, uka mkafanya kila kitu bandari ikawa safi, safi kabisa. Eh. Halafu ziko safi. Mahusiano na nchi zingine ziko safi. safi. Lakini duniani huko. Mm-hmm. Mambo haya yamegoma. Mtafanya nini ili meli ziendelee kuja? Mtafanya nini ili mizigo iendelee kuja? Kwa kipindi hicho ambacho kuna challenge. Kwa hiyo mtu huwa na gain credit anapofanya vitu wakati wa challenge. Mm-hmm. Hatutaki tena zifike siku tuseme kwa nini mizigo imepungua? Kwa nini? Ah ah, hapana. Katika strategic management tunasema you have to be proactive. Lazima uanze ku ascertain kwamba katika shipping industry kunaweza kuwa na kitu fulani baadaye. Kunaweza kuwa na hiki tusubiri mpaka tutoke ndio tuanze kufanya implementation no tunasema inaweza kikitokea hiki tutafanya hivi kikitokea tunafanya hivi siwezi kutaja bandari ni ipi lakini kuna bandari zingine hata wakati wa poa freight cycle mambo yanaenda vizuri sana kwa sababu wanajiandaa mapema wanajiandaa mapema strategic management ya kwenye business general haifanani na kwenye nini kwenye shipping Shipi. kwa sababu huku you are dealing with the nature of freight market, market. sio kama inapata vizuri hapo sasa je hii hii freight cycle wa ina ile inayosababisha mizigo kuwa mingi badala ya mm. na ile inayosababisha mizigo kufanya nini ikapungua huwa zinakuja kwa muda gani baada ya kipindi gani kuna economist mmoja anaitwa Stockford huyu amesema kwamba it's not easy to ascertain kwamba freight cycle ile poor freight cycle inakuja lini wewe jua sio rahisi ku ascertain kwamba freight cycle ile ambayo ina mizigo mingi itakuja lini ni ngumu sana hiyo kwa hiyo watu wajue kwamba shipping sio kwamba ipo tu hivi. No, ipo hivi, ipo hivi. Ipo hivi. Wakati mwingine wana isikia shida sana ninapoona uh, baadhi ya wajibikaji fulani wanalaumiwa sana. Nye, fanya hivi, nye, fanya. ni kweli kuna sehemu tunaweza kuwa tunalegalega lakini sababu zile zinazokwenda inaweza kuwa one reason. One reason. Si sio sababu moja inayofanya mizigo ifanye nini? Ikapungua. Yes. Yes. Yes, kwa hiyo utaona kwamba tunapokuwa na hii professionalism in shipping mm. tukiwa nao vizuri kuna kipindi tunaweza kuchaji hela ndogo sana lakini tukapata vizigo mingi mno kwa sababu we know what to do tunajua tunafidia wapi kwa sababu kuna shipping professionalism katika katika hizo hizo cost kwenye tarifu sasa huyo stop forward akasema kwamba baada ya ku assess kwa muda mrefu akaangalia ina kutokana na oil crisis inayokuja kwa ajili ya vita inayokuja kwa sababu ya foreign currency fluctuation inayokuja kwa ajili ya ya, ya forces of demand and supply ile mizigo duniani imefanya imekuwa kidogo mm. 
inakuja baada ya muda gani akaona kwamba katika average akasema kwamba ni ni ni, ni baada ya miezi miaka sita tutakapoingia kuelezea fresh cycle peke yake tutaangalia kila baada ya miaka sita tutatokea kwa hiyo unaweza kuona umekaa kipindi average miaka sita ni ngapi hivi ndio mnastabilize twende tuendako bandari ipo siku itafurika mizigo sana okay. itafurika sana sana lakini narudia tena sio physical au tangible application ndio zitaweza kuifanya bandari ifanye nini ifanikiwe including intangible kuna vitu ambavyo vionekani ambavyo vinahitaji utaalamu ambao ni wa watu wabo best yes kwa hiyo hivyo ndivyo ninavyokuwa hiyo ndio maana freight cycle na ni muhimu sana nani, kwa mwanafunzi kwa mfanyabiashara kwa serikali kufahamu hizo freight cycle na nashukuru kwa sababu umeelezea vizuri kabisa swala so, lazima ili strategic planning strategic management wawezi kujipanga sio vitu vya kukupuka umeamka asubuhi unaenda mm. leo unazima moto hapa hapana kwa sababu umeshasema hivi vitu vimeshaelezwa kitaalamu vinatokea labda kila baada ya miaka sita kwa hiyo ni vyema kama bandari ikajipanga ikajua kabisa muda fulani mizigo itakuwa mingi wanajipanga muda fulani mizigo itakuwa michache wanajipanga na kujipanga kwa sababu wataalamu hapo watumike ni muda mwafaka wataalamu katumika wamesoma hivi vitu wanavijua watatuelewesha watatusaidia nchi kwa ujumla mm ulipokuwa una 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 una, una kusagusa pale mwanzoni kwenye balance of payment kaeleza kidogo sababu ni swala la utangulizi unaweza mm. kukagusa kidogo karudi nyuma kidogo katuelezea hapo balance of mizigo inapotoka ulinganishe wa mizigo mm. labda ukajikita kidogo kwa Tanzania hapo mm-hmm. balance of payment inakuwaje labda sisi kama Tanzania tuko vipi yani katika hiyo balance of katika balance of payment ah ah mimi hiyo siwezi kuzungumzia sana katika Tanzania eh, kwa sababu mimi ni worldwide expert sawa sawa nindaeleza dunia ilivyo mm. halafu huyu mtanzania including myself yeah. atajua kwenye position gani ah, balance of payment tunasema kwamba tunaangalia mizigo ambayo imekuwa exported na imported na tunasema hizi nchi zetu ambazo zinaendelea wazi na kuna unfavorable balance of nini of payment maana yake tuna import zaidi kuliko ku export eh? sasa kwa nchi hizi ambazo zina 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 unfavorable balance of nini of 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 payment uh, utaona kwamba tunaongelea import na export ambayo ni ni, ni pure nini shipping yeah. hiyo ni shipping yeah. pamoja na kwamba sawa kuna export zingine zinaweza kwenda kwa kwa gari zingine kwa nini kwa kwa kwa, kwa, kwa ndege lakini tunasema asilimia 80 mpaka 80 na na tatu ya mizigo kwa uzito duniani yeah ina safari kwa meli. Kwa inabidi tuangalie sana hapo. Sasa mm-hmm. kuna kitu kinafanyika. Mm. Tutakapokuwa tumeanza kusoma somo moja baada ya nyingine tutakuelekeza vizuri. Tutawaelekeza na wenzetu. So. Eh, sio kwamba tunawaelekeza hawajui. No. Yeah. Kwa yule ambaye hajui mm. basi leo atajua. Kwa yule ambaye anajua kidogo atajua zaidi. zaidi. Kwa yule ambaye anajua zaidi atakuwa anajikumbusha. Okay. Kujifunza kuishi. Kwa hiyo kuna kitu cha kufanya dola inapo eh, tunapoona kwamba dola ziko nyingi sana mtaani nyingi sana mm. kuna, kuna 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 faida gani hasa kwenye shipping dola ikiwa kidogo sana kuna faida gani kwenye shipping je katika balance of payment tunaongelea vitu vinavyoingia wakati mwingine nchi inaanza kwa dampo vitu vibovu vinaingia vinaingia Eh, sitaki kusema nini lakini nafikiri umeshuhudia kipindi fulani hivi kwamba mm. nchi imesema kwamba bwana simu zote ambazo eh. hazifikie kiwango fulani hatusitaki kuziona hata kuziona eh, eh, kwamba nchi inakuwa kama dampo hivi mm. tunahitaji kweli vitu lakini hivyo vitu vinamiti kiwango sisi sio dampo na sisi tunahitaji mm. vitu vizuri kabisa kwa hiyo kuna jinsi ya kucontrol hiyo balance of payment ambayo wachumi general wanajua tumia taarifu tumia vitu mm. pale pale kuna embargoes kuna vitu kadha wa kadha ehe unaweza kuvitumia hivyo lakini tunaposota balance of payment tunaongelea import na export pia tunaongelea kwamba je tunaweza tukaishi bila import siku export na kwenye kuna 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 enhance kuna 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 attract foreign currency sio madola yataingia huko mengi lakini je tunaweza kufanya import peke yake tusifanye export haiwezekani haiwezekani kwa sababu tumesema duniani kuna kuna hapa nini wa vitu kwa hiyo kile ambacho sisi hatuna lazima tuagize tutakileta Tanzania kile ambacho tunacho tutakisafiri tutakitumia wenyewe 
lakini pia supplies tunaipeleka wapi nje mm. yote hiyo inataka expert expertise katika nini katika shipping kwa hiyo kuna techniques ambazo inchi wao inatumia inapoona kwamba watu wanaleta tu vitu maana tu nyingine hata wala hutaji gomba na mtu mm ndio maana kuna effect of tariff katika imported goods yeah. kuna effect of distance katika imported goods tuone shipping inafanya nini wala hutaji kugombana na mtu na chini tizo mpa na watu mizigo inaanza kupungua kuja Tanzania yeah. lakini iwe ni kwa lengo zuri tukifanya hivyo tuwe na vitu vyetu Tanzania iwepo yeah. eh, lakini pia import ina faida import ina faida M- ukiwa tu na kitu cha kwako peke yako nchini unaweza kuwa mbabe alafu mwisho ukafanya nini ukaona una bei mbaya ukalipa biashara kabisa lakini kuruhusu vitu viingie vinaleta competition itabidi uboreshe cha kwako lazima ulinganishe mwanzo yeah, unaleta kikoje eh, kiwango chake kiko vipi yeah. eh, sasa ile competition wakati mwingine inafanya price inafanya nini zinashuka wanaanza kushindania bei kwa hiyo this is purely shipping namna shipping hizo tabia zote lazima mtu fahamu kwa hiyo uh, serikali yetu inaiamini iko vizuri sawa iko vizuri hivi vitu vina vina vinafanyika na zaidi sana wanafunza ndio kuifahamu sio tu kwa ajili ya, ya employment sio tu kwa ajili ya employment pia kwa ajili ya self employment kabisa Mungu akijaribu nyingine tutaongea mm. ni vitu gani vinaweza kumfanya mtu mwanafunzi aliyosoma shipping awe employed tunaongea shi, tunaongea shipping agents peke yake shipping haijaishi hapo na hujazuiwa mm. kufanya shipping business unaruhusiwa lakini agents ni kitu kimoja tu ni element moja tu zipo nyingi nyingi kwenye shipping tutakao pata muda kwa sababu this is international business, business. unaweza kuwa Tanzania unafanya biashara iko wapi Singapore inaelekea Durban uko Tanzania na nchi yako inapata nini kodi <laughs> tukipata muda tutaelezea kwa hiyo ndio unaokwenda nashukuru sana mwalimu nashukuru na sana ulipoelezea hapo swala hilo la bans of payment Mm, kwenye hii maritime economics mhm unakana ni pana ni pana pana wake je ni mambo gani hasa hasa yani yaliyojikita ndani zaidi kwenye bandari kwenye bandari eh, eh, kwenye bandari yani hiyo maritime economics ni vitu gani hasa hasa ambavyo vimejikita kwenye bandari kwenye bandari okay bandari sawa sawa bandari ni sawa ni, ni, ni component ya nini ya, ya, ya shipping yeah. shipping industry Bandari ni miongoni. Ndio. Eh, na kufanya shipping bila bandari. Yes. Na huwezi kuweka bandari bila nini? Bila shipping. shipping. Mm. Ndio maana nasema kwamba pia expertise katika nini? Katika bandari. Ndio. Maritime mm. professionals. Kabisa. Wanahusiana nini? Na bandari. bandari. Tutakapo kwa tunaeleza kuhusu bandari and its function peke yake. Mm. Bandari na kazi zake peke yake tuta 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 tutaeleza sana lakini in short tunapoangalia bandari port economics kule kuna kuna port economics pia okay tunaongelea pia kwamba bandari kwanza bandari inapojengwa inajengwa baada ya kujiridhisha na vitu vifuatavyo tuone kwamba bandari hiyo mm-hmm. same geographically inaweza kuleta nini meli tunaangalia length of a roll mm. ule urefu ni meli ngapi inaweza kubeba lakini pia tunaangalia craft Eh, ina kina kiasi gani? Eh, nafikiri umeona jitihada za serikali sasa hivi mm. wanaongelea kupanua panua bandari pale. Eh, eh, hivyo vitu ni vizuri sana. Kwa hiyo unaangalia hiyo kwanza. Geographically hiyo sehemu inafaa kuleta meli. Lakini cha pili kutakuwa na return on investment. Naangalia uchumi. Okay. Ujenzi wa hiyo bandari baada ya mizigo kuanza kuletwa. Ile hela ambayo imewekezwa pale itaanza kurudishwa lazima angalie. Kwa hiyo na kwenyewe bandarini kuna kuna variable na fixed cost. Meli haireti haireti ni haireti ngombe pale au pale akichinji ngombe. Mm. Wala pale hatu, hatu yaenda ku, ku, hakuna madini pale kwa bandaenda kuchimba madini fulani hapana. Pale tunaenda kuleta nini? Meli, kupokea meli. Kwa hiyo kwa hiyo tunataka mwisho labda mwisho wa mwaka tuangalie. Tulipata tulipata nini? inaweza kata kata mizigo mingi sana lakini sometimes kama mpompo tu wingi wa mizigo hauwezi kuwa indication ya kwamba ndio mmepata faida kwa sababu tutaangalia nini kwamba fixed cost na variable cost mm. eh plus or minus kuna kitu gani kinafanyika hapo eh tunaangalia kwamba tumetumia gharama ipi haya mishahara iliyofanyika bandari iliyo ilipo bandarini magari yaliyopo pale 
yametumia mafuta kiasi gani vibarua kiasi gani kuna hasara kiasi gani zilitokea labda mkreni yaribika katengenezwa eh? kuna kwenye kwenye engineering eh, ile mitambo imegalimu shilingi ngapi depreciation of asset yes jot mwisho wa mwaka tuone tukitoa vitu tuna faida na kama tuna faida hizo lazima wapi okay. sio tunafaa tuna mizigo mingi sana mwaka huu au tumekusanya hela nyingi ah hizo hela tukitoa gharama mm. tumepata nini kilicho baki Faida, faida sana. Hiyo ndiyo maana ya, ya, ya port performance kwa inafanya kazi nini? Vizuri. Zuri. Tuone lengo lake mwisho wa siku mtaka nini hela? Kama zamani ilikuwa wafaji sio? Wafaji mm. kuna kusanya bandari. Hasabi mm. tayari sawa. Yeah. Lakini dunia nzima, sawa. Wafaji labda handling. Nani? Vitu hivyo. Kwa mwaka imeleta faida. Au kilicho baki hakieleweki. Hatuangalii tumekusanya kiasi gani? Tunaangalia zimebaki kiasi gani. Labda zimeibwa. Mm. Ziko wapi? Kwa hiyo hayo ndio mambo tunayoangalia. Lakini tunaangalia economies of scale. Hii ni swala msingi sana. Kama hiyo meli hiyo bandari mlio nayo inaweza kwa accommodate meli zenye ukubwa gani? Hiyo ni project economics. Wakati fulani tulikuwa tunaongea kuna mtu serikali ilikuwa ina ina, ina imeongea ime, ime kuhusu ujenzi wa bandari wapi ya Bagamoyo. Yeah. Eh. Yeah, eh. Hilo mimi siwezi kulisemea kwa sababu na mimi huwa nasoma tu gazeti kitoka nasoma bandari ya Bagamoyo. Sio nasoma baada ya natulia. Mm. Na mimi ni, ni, ni msikizaji tu. Kuna mtu mwingine anasema kwamba bandari jengo ya nini Bagamoyo? Mbona tuna bandari nyingine kwa hapa? Umbali. Mbona umbali wake ni mfupi sana? Tuna mizigo gani sisi ya kuwa na bandari kubwa kama ile? Ambayo tunasoma kwamba katika Afrika inawezekana zitakuwa ni miongoni mwa bandari kubwa. Zile bandari zinaitwa hub port. Okay. Ndio ni kama ni kama kwamba hapana sio function of the port. Ziko nyingi kama ndio kusema kuna, kuna siku tutajifunza. Mm. Kazi za bandari. bandari. Sio tu kuimport mizigo no. Na performance yake. Bandari ya Singapore mizigo inayoingia kwenye bandari ile kwa ajili ya ya, ya mahitaji ya ile nchi ni kidogo sana mingi ni transshipment transshipment maana yake mzigo unafika na meli fulani halafu unahamishiwa kwenda kwenye meli nyingine kwa hiyo that will be one among the functions of port kama hiyo port kijangwa okay. kutakuwa na maendeleo makubwa sana ambayo hajawahi kusemeka Tanzania kwa sababu meli kubwa sana zitaweza kubeth pale zile meli kubwa zikifunga pale zitapakulia mizigo kwenye meli zingine utaona kuna meli zingine badala ya kwenda Singapore. Labda kutoka South Africa, mm. haiendi Singapore. Kwa nini si tuende Singapore na yeye Singapore? Itaishia tu pale inachukua mizigo ya Afrika. Kabisa. Mozambiki badala ya kwenda Swiss alala wapi? Itafika pale Bagamoyo ina inaweka mizigo wapi? Inapeleka kwenye nchi yake. Kwa hiyo mizigo itakayofika pale kwa ajili ya nchi ni kidogo sana. Okay. Ila tu mizigo mingi itakuwa nini? Transshipment. That is one among the functions of nini? Of of ports. Ziko nyingi tutaangalia. Mm. Tutaangalia hayo. Je, tukiwa na meli kubwa kama kuna meli moja ambayo inaweza kukuleta ku, mzigo badala ya meli tano. Mm. Kuna faida gani? Eh? Wakati mwingine tunaweza kusema bandari fulani ya karibu ina mizigo mingi kuliko kwetu. Si ndio? Mm. Mm. Tukaanza kusema eh mbona 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 wenzetu wana mizigo mingi? Ni sawa, ni sawa mahitaji ya wananchi ndio yanayofanya nini? Yanayofanya meli zifanye nini? Zifike nyingi. Kabla ya hapo ulinganishe mahitaji ya hiyo nchi kiviwanda ni kiasi gani? Okay. Na mahitaji ya nchi yetu kiviwanda ni kiasi gani? Yeah. That's point number one. Lakini number two, ile 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 bandari hao jirani ina ukubwa kiasi gani? Yeah. Draft yake ikoje? Length of row ikoje? Sisi ya kwetu ikoje? Mm. Nafikiri ndio maana tunaangalia port innovation. Tunaona kidogo nini? Kwa bandari. Kwa hiyo hiyo ni economy of nini? Of scale. Tutaangalia mambo ya 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 ya, ya mm, kupot, kucherewesha. Dile kucherewesha mizigo bandarini kuna madhara gani tutaangalia port turn around mm. eh? meli ndogo na meli kubwa ipi ip, ina, 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 ina port turn around ndogo je meli kubwa na ndogo ipi ambayo inatumia ina, 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 ina muda mfupi kufanya nini kupakua mizigo meli kubwa na meli ndogo mm. najua ukikumbana na wanafunzi sasa hivi au na mtu mwingine atasema kwa meli ndogo ndio yeah. natumia muda mfupi kufanya nini kupakua mzigo jibu sio kweli meli kubwa ndio inatumia muda mfupi kupakua nini mzigo kichumi namna gani hiyo haijibiki tu hivi kwa kuangalia mzigo uliopo yeah. hiyo ni kitabu mtakapokea siku nyingine uh, shipping economist atakwambia kwa sababu meli kubwa inatumia muda mfupi malalini kuliko meli ndogo no. eh hii cha moto hii kila mtu atabisha hii <laughs> hii kila mtu atabisha hii kila mtu atabisha sababu hata mimi nikitazama kwa bongo wangu 
Mimi ndogo. Kubwa na ndogo hivi eh? nachipa muda mfupi. Naona <laughs> ndogo na nachipa muda mfupi kuliko kubwa. Lakini kwa sababu wewe ni mtawanga sasa hivi na utakuja kutuelekeza mbeleni. Eh. Tutashukuru. Eh. Kwa hiyo Kwa hiyo ah Mimi najua lengo la kuendea kupanua bandari ni, ni hilo. Okay. Economy of nini? Of scale. Yeah. Eh, Mimi ngapi zitamfunga lakini pia zina ukubwa kiasi gani? Kwa hiyo Tumeongea vitu vingi hapo ndio naangalia kwenye economics. Economics hapo. Maritime economics. Ni vya muhimu. Kwa hiyo mtu unapoongelea maritime economics zote hizo ni elementi zani za economics lazima ujue vina umuhimu sana. Ndio maana tukasema kwa ifike mahali basi. Mm. Tunapotaka kumpata mtu anayetaka ku labda mm, nchi inataka huyo mtasaidie serikalini au semi yote kwenye shipping. Tusiseme tu tusome economics. Hapana, maritime economics kwa sababu aliyosoma economics yeye anaenda kupata tabu. Yeah, ajui hiyo vitu vya. Eh, hey, opportunity Ile lugha ya shipping yenyewe itakuwa inampiga chenga. Unaposema opportunity cost, uwezi kwenda kufanya opportunity cost ilivyo hapana. Tunaongelea crew. Inawezekana labda ship owner, ship owner ameona kwamba kwenye meli yake akiweka nani cruise kutoka kutoka labda Norway. Mm. Wakiwa watano au wakiwa kumi. Gharama ni kubwa sana. Lakini pia anawapenda pia makuru wapi? Wa Philippines kwa sababu price zao ni nini ni reasonable yeah. eh ni reasonable Wae kwenye kwenye nani kwenye kwenye mambo ya ya ya, ya crew crewing wako vizuri sana industry yao sasa ukiweka kumi ukiweka crew kumi kwenye meli yako ya watu kutoka Norway hutampata hata mmoja mfilipino ukiweka labda 20 wa Philippines wa Norway upate sasa utafanya nini ili uwaweke wote ili waweke David watoe watano wa Norway ili wabaki watano ili wachoe 15 wa Philippine ile cost cost ya kumtoa ya kuwatoa watano mm. na kuwaweka hawa ndio opportunity nini cost. cost kwa hiyo kuna application in economics kwenye specific industry huko ndiko ninako kwenda na nashukuru Mungu kwa sababu nilikuwa naongea kwamba masomo yetu bado ni madogo sana lakini naona kule DMY nimeona kuna post graduate diploma ya maritime law ipo nyingine ya 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 my time yes yes marine insurance yeah. ipo nyingine ya 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 shipping na logistics kama sijakosea lakini pia nyingine basi ije ya yeah. maritime economics ya yeah. ya yeah. fanya biashara aweze kujua kwamba kuna 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 ile somo la uchumi litamsaidia hii ni kwa ajili ya mchumi yoyote somo la biashara E, mfanya biashara katika shipping shipping agents wenyewe agent wajue nature ya ya, ya meleza container meleza mafuta meleza magari zikoje mwanafunzi pia ajue kwa hiyo hilo somo la uchumi katika shipping ni nzuri sana nafikiri kwa leo ndio tumeongea kwa utangulizi tu maana nature of freight market hatujui freight tukitaka hizo information tuzipate wapi kabisa yes tumesema kwamba uh, hatuhitaji kukurupuka hatuhitaji kusema eh hey, tatizo limetufanya nini ah ah inabidi tuwe proactive tusiwe reactive yeah eh tupange kabisa kwenye strategic management katika shipping pia huwezi kuishia kwenye strategic management katika nchi yako tunataka container mwaka au bandari yetu ma container kadhaa eh hey, tunategemea meli zitafika meli kadhaa ah ah international strategic management imeweka wapi nature of freight freight market ikiwa mbovu inakuwa mtafanyaje yeah eh je demand and supply iko na disequilibrium tutafanya nini tutafanya hivi au tu tutegemea tu mizigo mingi kuja hapana kuna siku itapungua je kipungua tutafanya nini hiyo ndio inayotaka katika shipping shipping ni pana sana kwa hiyo narudia tena kusema badala ya kujifunza tu kuangalia kupakia na kupakia kupakua na kupakia kusubiri kukusanya nini mapato mapato charges ehe au ku 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 kuweka ulinzi ili mizigo isifanye nini isiibiwe shipping aishi hapo bandari ni sawa na ngombe ambayo ukimpatia maji ukimpatia maji na 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 majani, na majani anatoa nini maziwa ehe sasa je haya maziwa haya majani haya ambayo tunaweka tukamchukue e, mtu aliyesomea ujenzi wa nyumba atuletee majani hapa na bi tumtafute nani tumtafute bwana mifugo sio mm anajua majani kama haya tukiwapatia ngombe safi haya naongeza maziwa haya mengine ni dawa kwa hiyo kwa hiyo vyote hivyo vinatakiwa kwa ulimwengu huu wa sasa kwa sababu uh, inawezekana tumetumetumetumetumechoka tume, tume, vya kutosha 
inawezekana watu walitubeza vya kutosha kabisa nchi yetu walibeza bandari zetu vya kutosha walibeza shipping company zetu vya ku kutosha walibeza hata wafanya biashara kwamba we unafahamu biashara ya container we lakini not now sasa hivi we are doing very 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 well tukenda vizuri kwa hiyo uh, serikali iendelee kabisa kabisa ku impose pressure kwa ajili wanafunzi kufanya nini kusoma shipping na mimi naendelea kusema mwenye mtoto wake afanye nini aweze kumpeleka mtoto kusoma nini shipping shipping, shipping sio mbaya kabisa kabisa kama umeshindwa kuajiriwa ndio uh, umeshindwa kuajiriwa utajiajiri kwa sababu tuna jinsi ya kuelekeza watu jinsi kufanya nini kujiajiri katika nini katika shipping ifike wakati kabisa tuende mpaka sekondari tukawaambia wanafunzi wanafunzi kuna DMY iko pale kuna NIT iko pale mm. lakini pia hatujaishi hapo bwana una masters una phd ya shipping una nini bwana we bado bado akikuwa na wako na kushangaa tu mpaka ufanye mitiani ya world shipping professional board institute of chartered ship brokers ndio unakuwa confident kwamba yes shipping which i'm applying now is international and professional yes and professional or international implemented internationally applied kwa hiyo kote huko dmy nit Bandari college ndivyo nawafanya wenzetu. Hivi ninao sema mwaka huu hata mtu mmoja anayefanya huo mtihani. Nini ninafununu kuna mtu mmoja anafanya huo mtihani. Lakini wenzetu bandari zingine tutasikia watu 200 wanafanya mtihani. Sisi kwa nini? Kwa nini Tanzania? Kwa nini Tanzania? Kwa hiyo ndio kiu yangu. Haya nayo yasema yote na confidence kwa sababu ndiko huko nilikuwa pata. Institute of Chartership Brokers London kwenye kwa pata hayo leo nimesoma hiyo 15 kwa hiyo kwa hiyo uh, innovation kwenye accounts innovation eh? procurement innovation engineering certification yeah. law certification medicine certification and shipping also certification lakini certification ya shipping ni ya dunia Kambisa. kuna branches mbalimbali kila nchi kwa ajili ya certification hii ya shipping katika kila nchi yeah. kwa hiyo nafikiri kwa kwa, kwa maswali yako leo niuliza tumekwenda pamoja kwa sababu mda wote na umesio ume rafiki. Yeah. E, kwa mtanzania aliyesikia amesikia. Aliyeelewa anajua ameelewa. Basi ndugu mtazamaji um, wa kipindi chetu. Lengo letu kubwa kabisa ni kutoa elimu. Ndio maana tunatoa bure. Umeshindwa kusoma kitabu wewe ingia kwenye YouTube channel hapo utapata haya mafundisho. Lakini pia Uh, mfanya biashara na wewe kabla ya kujagiza mzigo wako kabla ya kujagiza makontena yako magari yako ufahamu mapema sio vizuri gari linafika pale usema ah unaambiwa kwamba kumekuwa nini kuna kuna uplifting hilo gari inabidi lipigwe mnada kwa nini ukuulizwa mapema wanafunzi wa shipping tupo kuwasaidia wafanyakazi wote wanaofanya kazi vitengo vya shipping serikali na department mbalimbali tupo kwa ajili ya kusaidiana hakuna anayejua sana na mimi kile ambacho sikijui kutoka kwako utanielekeza lengo ni kwamba sasa hivi ni time ya innovation kila sehemu nataka tu, tu, tu maximize the potential using our knowledge maximum utilization of our knowledge in shipping wanafunzi wa shipping walimu wa shipping wafanyakazi wote wa shipping shipping agency agencies vitengo uh, vya serikalini vya shipping tunaweza kuwasiliana kwa ajili ya ma, maendeleo ya bandari zetu bado kuna vitu vingi ambavyo nchi hii inataka kuvifanya kuna vitu vingi tu vizuri tunaona kuna baadhi ya maritime fraud sasa hivi zina zina zina, zina kwa combated kwamba kuna maritime fraud katika bandari kuna kitu kimefahamika hivi lakini bado bado kabisa kuna maritime fraud zingine ni very very technical you can't even imagine kwamba unaweza ukaiona uka, uka hivi kwa macho lazima utumie competent knowledge karibu sana ndugu mtazamaji tunawashukuru watazamaji wenzetu wengine ambao wamesubscribe wame like wametoa comments zao wengi wanasema somo liendelee baka siku nyingine Mungu akubariki mtanzania anayesikiliza hii ni kwa dunia nzima na Afrika Mashariki na Tanzania tunaongea kwa Kiswahili kabisa ili uweze kuelewa ni vigumu pia kutafsiri maneno ya, ya Kiingereza kwenye shipping kama alivyo ndio maana wengine tumeongea Kiingereza hivyo hivyo lakini tutakavyo taka kutoka nje sasa ya Afrika Mashariki tutaanza tena masomo ya lugha ya kizungu ili mpaka dunia nzima waelewe wanaelewa pia dunia nzima lakini wale wasioelewa watajifunza hapo Mungu akubariki paka siku nyingine
Asante sana. Asante sana. sana mwalimu. Nashukuru sana. Asante sana. Nashukuru sana. Asante sana. Guhula TV Promoting professionalism in shipping industry and maritime education for shipping managers, tutors, maritime students, for postgraduate and undergraduate studies in the businessmen in shipping. Guhula TV Guhula TV